السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد رضوان لا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا مش مشتركين لحد الوقت من قواعد اليوتيوب تقول إنك إذا شفت أكثر من ثلاث فيديوهات على قناة واحدة فلازم تشترك فيها فإذا كنت شايف ثلاث فيديوهات على قناتنا فمن فضلك اضغط زر الاشتراك بهالجيم رح نشوف جيم مميز جدا 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 وهو من روائع الشطرنج هالجيم لعب بهنغاريا عام 2003 بين جوديت بولغار بالابيض طبعا جوديت بولغار الكل بيعرفها هي علم من اعلام الشطرنج وهي اقوى انثى في تاريخ البشريه وصل تقييمها ل 2735 وكانت خصم لكل ابطال عالم وكانت ند حقيقي لكاسباروف فجوديت بولغار لاعبه من اسطوريه من لاعبين الشطرنج اما خصمها الاسود فهو فرينس بيريكش او بيريكس هو لاعب ايضا مجري هنغاري لاعب كبير لاعب حصل على بطوله المجر السبع سنوات وحصل على بطوله العالم للشباب عام 2002 طبعا هالجيم كان عام 2003 لاعب تجاوز ال 2700 بتقييمه وصل ل 2706 كتصنيف ذروه فراح نشوف مباراه قويه يعني الخصمين مش سهلين خصمين تجاوزوا ال 2700 فاللي صار بهالجيم انه بلشت بولغار الجيم بي اي 4 فرد اللاعب الاسود بريكش بي اي 6 طبعا هذا الدفاع الفرنسي دي 4 دي 5 ان سي 3 ان اف 6 بشوب جي 5 و دي تيكس اي 4 نايت تيكس اي 4 وعنا البيشوب اي 7 وهذا تفريع بيرن من الدفاع الفرنسي بي تيكس اف 6 بيشوب تيكس اف 6 ونايت اف 3 والان تبييت من اللاعب الاسود وكوين دي 2 من اللاعب الابيض طبعا كوين دي 2 اذا اللاعب الابيض عم منوي بعدها تبييت طويل فمعناتها راح يبلش هجوم بهالجيم راح يبلش بهجوم البيادق مثلا على جناح الملك فلذلك راح نشوف شو راح يصير نايت دي 7 وفعلا تبييت طويل من بولغار بيشوب اي 7 طبعا بعد تبييت الطويل آه هذا البيشوب بقرر انه يروح يمارس ضغط على جناح الملك آه افضل ما يبقى هون كمدافع عن جناح الملك الاسود فبفضل يمارس ضغط على جناح الوزير فعليا اللي هو جناح الملك الابيض بشوب دي 3 وطبعا البشوب هون على وتر حساس وعلى وتر قوي جدا بي 6 طبعا البي 6 شوف هذا الفيل يعني صعب ينتشر بهذا الاتجاه فلذلك راح ينتشر بهذا الاتجاه مع ضغط على الوتر الطويل اللي معبى قطع على اللاعب الابيض والان نقلة قوية من اللاعب الابيض وهي النايت على الجي 5 طبعا النايت على الجي 5 بتجيب قطعة هجومية على منطقة اللاعب الابيض ولكن هاي القطعة هون غير مستقرة مثل ما شايفين مهددة بقطعتين وايضا في عنا النقلة اللي راح يلعب اللاعب الاسود اتش 6 اللي كان راح تطرد هذا النايت ولكن هالنقلة كانت محسوبة مسبقا فوقف الفيديو والآن لاقي نقلة جوديت بولغار الجميلة جدا التضحية اللي فاق التضحيات تال ونجم الدينوف تضحية جميلة جدا وقف فيديو إذا بتحب تلاقيها طبعا هون بولغار لعبة البشوب على الـ H7 كيش نقلة جميلة جدا طبعا التضحية هون بالفيل الملك اجباري رح يروح والان هون فكرة التضحية انه اللاعب الاسود صار مهدد الفيل ومهدد الحصان وهذا الحصان اللي حامي الفيل فبدك تتحرك الحصان رح يسقط الفيل وبدك تتحرك الفيل رح يسقط الحصان فهون في عنا تضحية بقطعة والان البشوب على الاي 4 وهي كانت فكرة جميلة انه هون مهدد القلعة وما زال اللاعب الاسود مهدد الحصان فكيف راح يتصرف هون اللاعب الاسود الحقيقه اللاعب الاسود هون ارتكب غلط بسيط اخذ النايت شو هو الغلط البسيط هون انه عمل فخ لبولجر هلا راح نشوف شو هو الفخ ولكن الافضل هون انه تاخذ النايت بهاد البشوب طبعا هيك انت طالب الوزير فراح ياكل بالنايت والان بتهرب القلعه 
من تهديد الفيل فهون وضع الاسود يعني افضل بكثير من الوضع اللي راح نشوفه ولكن اللاعب الاسود هون اخذ الفيل وعمل فخ بسيط لبولجار هو انه ترك له القلعه هون طبعا شو راح يصير اذا اخذت القلعه اذا اخذت القلعه راح يتقدم ويهدد هالحصان شوف هالحصان ما له اي مكان يروح فيه فمثلا هون مثل ما شايف راح يكون في اخذ بالفيل واذا تراجع لورا على كل حال الحصان هذا سقط لانه وين ما راح مثلا خلينا نشوف لهون راح يجي الوزير له عفوا البشب لهون ويربط هذا الوزير والوزير طار لانه اكيد ما راح تقدر تعمل هيك لانه راح ياخذه بالتجاوز ويضل الوزير مهدد فكان هذا الفخ من اللاعب الاسود ولكن هيك فخ ما بينجح على بولجار وانما بعد ما اكل الحصان اللاعبه بولجار ما اخذت القلعه وانما لعبه نقله جميله جدا شو هي شو بتوقع ان اللي راح اساعدكم الهدف هون فتح هذا العمود ولكن هذا العمود اذا تقدمت انت بالبيدا ممكن ما ينفتح ممكن يصير في عنا تقديم للجي فور وهيك رح يضل هذا العمود مسكر فالفكرة هون انه انت بدك تمنع تقدم هذا البيدا فشو هي النقلة اظن النقلة صارت واضحة جي فور نقلة جميلة جدا لاجبار اللاعب الاسود على فتح هذا العمود فهون اللاعب الاسود وقع بشر اعماله وترك الالعاب فهو مضطر الان انه يحرك الالعاب لحتى لا ما يخسر الفرق فهون اتش 4 مثل ما شايفين العمود اتش راح ينفتح فجي 6 من اللاعب الاسود طبعا جي 6 لمحاوله اغلاق هذا الوتر وايضا لاعطاء خانه هون للملك في حال صار ضغط عليه اتش تيكس جي و كينج جي 7 والان الكوين اف 4 والبشوب بي 7 فهلا بنرجع شوي هون بدل هالنقله البشوب بي 7 ربما كان الافضل انه يلعب القلعه على الاتش للصراع على العمود اتش ولكن الحقيقه ما انا افضل وهي النقله ما بتفيد اللاعب الاسود رح يلعب اتش تيكس روك كوين تيكس روك والان النايت ومثل ما شايف الضغط كبير على اللاعب الاسود هون فكيف راح تحمي ان تيكس اي 5 مثلا والان كوين كيش كي جي 8 ومثل ما شايف هي القلعه راحت ما الى اي مكان تروح عليه فلذلك ما افضل هذاك الخط هون انك تجي القلعه فلذلك اجى اللاعب الاسود على البيشوب على البي 7 على امل يكسر هذا الفيل وهو قطعه هجوميه مهمه ولكن هون اللاعب الابيض جوديت بلغار لعبة نقلة جميلة جدا 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 وقف الفيديو ايضا حاول تلاقي النقلة اذا بتحب التحديات واذا ما بتحب التحديات خلينا نشوف شو هي النقلة النقلة هي روك اتش 7 كيش تضحية جميلة جدا بالقلعة كينج تيكس اتش 7 والان كوين اتش 2 تشيك والكينج على الجي 8 طبعا الكينج على الجي 8 الكينج على الجي 7 ما انا افضل لانه راح يجي لهون الكوين وراح يرجع على الجي 8 فنفس الفكره فلذلك هون كوين على الجي 8 مباشره والان روك اتش 1 ومهدد بكش مات صعبه جدا فلذلك بشوب تيكس جي 5 تشيك ونايت تيكس جي 5 كوين تيكس جي 5 كيش والاف 4 والان الوزير وين بده يروح مثل ما شايف الوزير وضعه مستحيل فلذلك ما في يمنع هاي الكشمات من هون او من هون فلذلك بده ياخذ هذا البيدا اجباري والان كوين تيكس اف 4 بشوب تيكس اي 4 كوين تيكس اي 4 وهون اللاعب الاسود استسلم طبعا ربما تشوف الوضع ماديا تقريبا متعادل في عندك قلعة وحصان مقابل هالوزير ولكن الحقيقة الافضلية كبيرة 
اللاعب الابيض خلينا نشوف مثلا تكمله كمبيوتر روك بي دي 8 كوين اف 4 كينج جي 7 كوين تيك سي 7 روك اف 8 وكوين تيك سي 7 وجي 5 ومثل ما شايف يعني وضع الابيض افضل بكثير فهويك استسلم اللاعب الاسود وانتهى الجيم الجميل بفوز اللاعب جوديت بولغار هذا كان الفيديو لليوم شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا بإذن الله ومن فضلكم شوفوا هذا الفيديو وهو أيضا مترجم للغة الإنجليزية وهو أكثر فيديو جاب مشاهدات على قناتنا حوالي 290 ألف مشاهدة فخلينا نكفي لل300 ألف مشاهدة نلتقي مجددا والسلام عليكم ورحمة الله